हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू लर्न टू कंपीट और आज हम बात करने वाले हैं एवरेज प्रोपेंसी टू कंज्यूम एंड मार्जिन प्रोपेंसी टू कंज्यूम के बारे में सो so, शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे एवरेज प्रोपेंसी टू कंज्यूम की एवरेज प्रोपेंसी टू कंज्यूम क्या होती है एवरेज प्रोपेंसी टू कंज्यूम होती है कि आप अपनी इनकम का कितने परसेंट यानी कि कितने परसेंट या कितने फ्रैक्शन जो है स्पेंड कर रहे हैं यानी कि आपकी इनकम जो भी है आप उसका कितने परसेंट कंज्यूम कर रहे हैं खर्च कर रहे हैं और कितने परसेंट बचा रहे हैं ये एवरेज प्रोपेंसी टू कंज्यूम से हमें पता लग जाता है एवरेज प्रोपेंसी टू कंज्यूम इज डिफाइंड एज फ्रैक्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन कंजम्पशन यानी कि आप अपनी इनकम का कितने फ्रैक्शन जो है कंज्यूम कर रहे हैं खर्च कर रहे हैं देखिए एवरेज प्रोपेंसी टू कंज्यूम किसके इक्वल होता है कंजम्पशन अपॉन में डिस्पोजेबल इनकम डिस्पोजेबल इनकम इसलिए लिखा गया है यहाँ पे क्योंकि जो हमारी इनकम होती है उसमें से अगर हम टैक्स निकाल दें तो बाकी बची हुई इनकम होती है वो हमारे पास खर्चने के लिए बचती है तो उस इनकम को हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं अगर यहाँ पे आपको सिर्फ इनकम दी हुई है तो आप इनकम भी लिख सकते हैं अगर टैक्स नहीं दिया हुआ तो इट्स ओके okay. लेकिन अगर आपको टैक्स दिया हुआ है और इनकम दी हुई है तो आप इनकम में से टैक्स हटा के फिर इनकम को यहाँ पे लिखेंगे उसे डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं तो कंजम्पन अपॉन में इनकम एवरेज प्रोपेंसी टू कंज्यूम का फॉर्मूला होता है अब एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं मान लीजिए हमारी इनकम है टेन थाउजेंड रुपीज और उसमें से हम आठ हजार रुपये क्या कर देते हैं खर्च कर देते हैं तो हमारी एवरेज प्रोपेंसी टू कंज्यूम कितनी आ जाएगी इट इज जीरो पॉइंट एट जीरो यानी कि हम अपनी इनकम का एट्टी परसेंट रुपीज जो है खर्च कर रहे हैं हमारी जो इनकम है उसका हम 80 परसेंट जो है खर्च कर रहे हैं तो एवरेज प्रोपेंसी टू कंज्यूम हमें बताता है कि किसी भी पर्सन की जितनी भी इनकम है अगर उसकी एवरेज प्रोपेंसी टू कंज्यूम 0.80 है तो उसकी जितनी भी इनकम होगी वो अपनी इनकम का 80 परसेंट खर्च करेगा और बाकी 20 परसेंट सेव करेगा ठीक है तो एवरेज प्रोपेंसी टू कंज्यूम हमें बताता है कि उसकी कंजम्पन कितनी है यानी कि उसकी कंजम्पन है जीरो मतलब की एट्टी वो कंज्यूम कर रहा है एक टेबल के थ्रू एवरेज प्रोपेंसी टू कंज्यूम समझते हैं मान लीजिए आपकी इनकम ये यहाँ पे इनकम दी है यहाँ कंजम्पन दिया है और यहाँ हमने एवरेज प्रोपेंसी टू कंज्यूम निकालनी है मान लीजिए आपकी इनकम है जीरो और आपकी कंजम्पन है फोर्टी यानी कि चाहे आपकी इनकम जीरो है तब भी आपकी कुछ ना कुछ कंजम्पन होगी ऐसा तो नहीं है आपकी कंजम्पन जीरो होगी आप कुछ ना कुछ खर्च रहे होंगे कुछ ना कुछ खाने पर पैसे खर्च कर रहे होंगे या कपड़ों पर खर्च कर रहे होंगे तो आपकी चाहे इनकम जीरो है आपकी कंजम्पन हमेशा कुछ ना कुछ होती है जिसे हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पन तो यानी कि आपकी इनकम अगर जीरो है आपकी कंजम्पन 40 है एवरेज प्रोपेंसी कंज्यूम यहाँ पे कुछ नहीं होगी लेकिन अगर आपकी इनकम बढ़ के हो गई 100 और आपकी कंजम्पन हो गई 120 तो अगर अब हमने एवरेज प्रोपेंसी टू कंज्यूम निकालना है वो कितना होगा 120 ट्वेंटी अपॉन में 100 यानी कि 1.20 इस एवरेज प्रोपेंसी टू कंज्यूम से हमें क्या पता लग रहा है कि आप अपनी इनकम का एक जो है पैसा खर्च कर रहे हैं यानी कि आपकी इनकम सिर्फ हंड्रेड है आप 120 परसेंट यानी कि एक सौ रुपए खर्च कर रहे हैं ये 20 रुपए आप चाहे उधार ले रहे हैं चाहे आप लोन लिया है आपने तो यानी कि आप अपनी इनकम से ज्यादा क्या कर रहे हैं कंज्यूम कर रहे हैं ये हमें एवरेज प्रोपेंसी टू कंज्यूम से पता लग रहा है अब आपकी इनकम बढ़ के हो जाती है 200 और यहाँ पे आपकी कंजम्पन हो जाती है टू तो अब कितना होगा टू हंड्रेड अपोन में टू हंड्रेड इससे हमें क्या पता लग रहा है कि वन आप अपनी इनकम का कंज्यूम कर रहे हैं आपकी इनकम 200 है और आप 200 का 200 क्या कर रहे हैं कंज्यूम कर रहे हैं तो आपकी एवरेज प्रोपेंसी टू कंज्यूम क्या होगी वन होगी अब आपकी इनकम बढ़ के हो गई 300 और आपकी कंजम्पन कितनी हो गई 280 तो आप एवरेज प्रोपेंसी टू कंज्यूम कैसे निकालेंगे 280 एट्टी अपॉन में थ्री यानी कि पॉइंट अब आप अपनी इनकम का नाइन्टी क्या कर रहे हैं कंज्यूम इस तरह जैसे जैसे इनकम बढ़ती रहेगी कंजम्पन बढ़ती रहेगी और हम बताते रहेंगे कि एवरेज प्रोपेंसी टू कंज्यूम कैसे निकाली जाती है अब आप यहाँ पे एक बात देखिए कि जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज हुई जीरो से हंड्रेड हंड्रेड से टू हंड्रेड टू हंड्रेड से थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड फिर फाइव हंड्रेड एवरेज प्रोपेंसी टू कंज्यूम हमारी क्या होगी एक सौ बीस पर एक सौ बीस यानी कि वन पॉइंट टू जीरो फिर वन फिर पॉइंट नाइन थ्री फिर पॉइंट नाइन टी फिर पॉइंट एटी एट यानी कि एवरेज प्रोपेंसी टू कंज्यूम क्या हो रही है घटती जा रही है इससे हमें क्या पता लग रहा है इससे हमें पता लग रहा है कि जैसे जैसे किसी भी पर्सन की इनकम बढ़ती रहती है उसकी एवरेज प्रोपेंसी टू कंज्यूम घटती रहती है यानी कि जब उसकी इनकम कम होती है वो अपनी इनकम से ज्यादा खर्च कर रहा होता है और जब इसकी इनकम थोड़ी और बढ़ जाती है तो क्या लगता है वो उसका खर्चा थोड़ा कम हो जाता है कैसे अपने बहुत लोगों को कहते हुए सुना होगा कि यार इनकम बहुत कम है कुछ भी नहीं बचता है और जैसे जैसे इनकम बढ़ती है आप क्या करते हैं बचाना शुरू कर देते हैं यहाँ पे देखिए जब आपकी इनकम हंड्रेड थी आप उधार लेके खर्च कर रहे थे आपका गुजारा नहीं चल रहा था हंड्रेड रुपीज में जब आपकी
यहाँ जब एवरी आपकी इनकम 300 हो गई तो आप कंजम्पन कितनी हो गई 280 एट्टी यानी कि आपकी एवरेज प्रोपेंसी टू कंज्यूम पॉइंट नाइन्टी हो गई आपकी एवरेज प्रोपेंसी टू कंज्यूम घट गई अब आप सारे का सारा पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं अब आपका आप उसका कुछ फ्रैक्शन बचा रहे हैं तो एवरेज प्रोपेंसी टू कंज्यूम जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती रहती है वैसे वैसे एवरेज प्रोपेंसी टू कंज्यूम आपकी घटती रहती है अब इसकी एक प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं एवरेज प्रोपेंसी टू कंज्यूम की ये अब हमने टेबल की बात करी अब हम देखते हैं एवरेज प्रोपेंसी कंज्यूम कैन बी इक्वल टू वन क्या एवरेज प्रोपेंसी कंज्यूम एक के इक्वल हो सकती है अब कोस हो सकती है ये हमने देखा यहाँ पे यानी कि जितना आपकी इनकम है उतने ही आप कंज्यूम कर रहे हैं तो एवरेज प्रोपेंसी कंज्यूम कितनी होगी वन होगी इसलिए आपकी एवरेज प्रोपेंसी कंज्यूम वन के इक्वल हो सकती है सेकेंड प्रॉपर्टी है एवरेज प्रोपेंसी कंज्यूम कैन बी ग्रेटर देन वन एवरेज प्रोपेंसी टू कंज्यूम ग्रेटर देन वन हो सकती है अफकोर्स हो सकती है यहाँ पे देखिए वन पॉइंट ट्वेंटी यानी कि एक से ज्यादा है जितनी आपकी इनकम है उससे ज्यादा आप खर्च कर रहे हैं चाहे उधार लेके या लोन लेके इसलिए एवरेज प्रोपेंसी कंज्यूम कैन बी ग्रेटर देन वन थर्ड प्रॉपर्टी है एवरेज प्रोपेंसी कंज्यूम कैन बी लेस देन वन क्या लेस देन वन हो सकती है अफकोर्स हो सकती है ये देखिए पॉइंट नाइन्टी थ्री पॉइंट नाइन्टी यानी कि जितनी आपकी इनकम है उससे कम आप खर्च कर रहे हैं आप कुछ पैसा बचा रहे हैं इससे हम किसी में पता लगता है एवरेज प्रोपेंसी टू विल बी लेस देन वन एंड फोर्थ प्रॉपर्टी है एवरेज प्रोपेंसी टू कंज्यूम कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो कैसे ये भी देख लीजिए एवरेज प्रोपेंसी कंज्यूम किसके इक्वल होती है कंजम्पन अपॉन में इनकम ये एवरेज प्रोपेंसी कंज्यूम जीरो के इक्वल कब होगी जब हमारी कंजम्पन जीरो होगी चाहे इनकम कुछ भी हो जीरो अपॉन में इनकम क्या होगा जीरो होगा तो कंजम्पन तो हमारी कभी जीरो हो नहीं सकती हम हमेशा कुछ ना कुछ खर्च कर रहे होते हैं चाहे हमारी इनकम जीरो है पर हमारी कंजम्पन हमेशा कुछ होती ही है इसलिए एवरेज प्रोपेंसी टू कंज्यूम कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एवरेज प्रोपेंसी कंज्यूम ऑफ पुअर विल बी ग्रेटर देन एवरेज प्रोपेंसी कंज्यूम ऑफ रिच पुअर की जो एवरेज प्रोपेंटी कंज्यूम होती है जो गरीब लोगों की एवरेज प्रोपेंटी कंज्यूम होती है वो रिच लोगों से ज्यादा होती है यानी कि पुअर लोग जो होते हैं वो अपनी इनकम का ज्यादातर परसेंट खर्च कर देते हैं एज कम्पेयर टू रिच पीपल एग्जाम्पल से समझ लीजिए मान लीजिए हमने एवरेज प्रोपेंसी कंज्यूम ऑफ पुअर निकालनी है उस किसी भी पुअर इंसान की मान लीजिए इनकम है टेन थाउजेंड रुपीज वो खर्च कर देता है नौ हजार रुपया अपनी इनकम का ज्यादातर फ्रैक्शन क्या कर देता है वो खर्च कर देता है तो इसकी एवरेज प्रोपेंटी कंज्यूम आ गई पॉइंट नाइनटी अब एवरेज प्रोपेंटी कंज्यूम ऑफ रिच निकालेंगे अगर हम एक किसी रिच की इनकम है एक लाख रुपया और वो खर्च कर देता है सत्तर हजार रुपये इसकी एवरेज प्रोपेंटी कंज्यूम कितनी है सेवेंटी पॉइंट सेवेंटी तो देखिए एवरेज प्रोपेंटी कंज्यूम ऑफ पुअर इज विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन एवरेज प्रोपेंटी कंज्यूम ऑफ रिच ये हमने फिर भी नाइन दिखाया ज्यादातर क्या होता है पुअर लोगों की मैक्सिमम इनकम टोटल इनकम खर्च ही हो जाती है उनकी सेविंग बहुत कम होती है पर उनका एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू रिच पर्सन अगर हम फ्रैक्शन में देखें ठीक है तो ये थी एवरेज प्रोपेंसी जो कंज्यूम की प्रॉपर्टी इन्हें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है इनमें से हमेशा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में या प्लस टू एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और अगर हम डायग्राम के थ्रू समझे एवरेज पॉइंट कंज्यूम को तो ये देखिए डायग्राम यहाँ पे हमने वाई एक्सिस पे लिया है कंजम्पन और एक्स एक्सिस पे लिया है हमने इनकम ठीक है एक्स एक्सिस पे इनकम है वाई एक्सिस पे कंजम्पन है ये हमारी हो गई कंजम्पन कर अब ये आप सोचेंगे कि यहाँ से स्टार्ट क्यों नहीं है ओरिजन से स्टार्ट क्यों नहीं है ये ओरिजन से इसलिए स्टार्ट नहीं है क्योंकि कंजम्पन कभी भी जीरो नहीं होता अगर हमारी इनकम जीरो है और अगर कंजम्पन भी जीरो होती जीरो इनकम पे तब हमें ओरिजिन से स्टार्ट करते लेकिन हमारी इनकम चाहे जीरो है कंजम्पन हमारी कुछ ना कुछ होती है इसलिए हमने इसे थोड़ी ऊपर से स्टार्ट किया इसलिए ये कंजम्पन कर्व हमेशा ओरिजिन की बजाय ऊपर से स्टार्ट होती है ठीक है तो यहाँ पे कंजम्पन कर्व यहाँ से स्टार्ट हुई है ये है हमारी कंजम्पन कर्व अब हमारी मान लीजिए इनकम है ओ वाई वन ये हमारी इनकम है ओ वाई वन और इस ओ वाई वन इनकम पे हमारी कंजम्पन है ओ सी वन ओ वाई वन हमारी इनकम है और कंजम्पन है हमारी ओ सी वन अब हमें एवरेज प्रोपेंसी टू कंज्यूम निकालना है कैसे निकालेंगे हम ओ सी वन अपॉन में ओ वाई वन यानी कि हमारी इनकम कंजम्पन कितनी है ओ सी वन और इनकम कितनी है ओ वाई वन कंजम्पन अपॉन में इनकम तो आपको अगर डायग्राम के थ्रू भी दिया है तब भी आप एवरेज प्रोपेंसी टू कंज्यूम निकाल सकते हैं ये तो था एवरेज प्रोपेंसी टू कंज्यूम के बारे में अब हम बात करते हैं मार्जिन प्रोपेंसी टू कंज्यूम के बारे में मार्जिन प्रोपेंसी टू कंज्यूम इज डिफाइन एज फ्रैक्शन ऑफ चेंज इन इनकम स्पेंट ऑन कंजम्पन यानी कि हमारी इनकम में अगर मान लीजिए कुछ चेंज आ जाता है अगर हम पहले कमा रहे थे दस हजार रुपये और अब हम हमें पंद्रह हजार मिलने स्टार्ट हो गए तो हमें पांच हजार एक्स्ट्रा मिल रहा है अब मार्जिन प्रोपेंसी टू कंज्यूम
मान लीजिए आपकी इनकम पाँच हज़ार बढ़ गई और उस पाँच हज़ार बढ़े हुए पैसे से आप सिर्फ तीन हज़ार खर्च करते हैं बाकी दो हज़ार आप सेव कर लेते हो आपकी कंजप्शन कितनी चेंज हुई तीन हज़ार आपकी पहले से ज़्यादा आप तीन हज़ार और खर्च कर रहे हो आप जबकि आपकी इनकम पाँच हज़ार बढ़ी है तो माध्यम में पैसे जो कंज्यूम कितनी आ गई पॉइंट यानी कि आपने अपनी बढ़ी हुई इनकम का सिर्फ सिक्सटी खर्च किया बाकी आपने सेव कर लिया तो मार्जिन प्रोपेंसिटी हमें कंज्यूम हमें बताता है अगर हमें किसी भी पर्सन की मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पता है तो हम क्या बता सकते हैं कि अगर इसकी इनकम इतनी बढ़ाई जाए तो उसमें से ये कितना परसेंट खर्च करेगा या कितना फ्रैक्शन खर्च करेगा अपनी इनकम के चेंज होने से अब हम बना लेते हैं मार्जिन प्रोपेंसिटी कंज्यूम की टेबल अब टेबल में देखिए ये हमारे पास है इनकम ये है कंजम्पन ये चेंज इन इनकम चेंज इन कंजम्पन और फिर मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मान लीजिए हमारी इनकम है जीरो कंजप्शन क्या है फोर्टी इसके बारे में बात कर चुके हैं ये ऑटोनोमस कंजप्शन होती है चाहे हमारी इनकम जीरो हो हम कुछ तब भी खर्च कर रहे होते हैं तो चेंज इन इनकम यहाँ पे कुछ नहीं है तो चेंज इन कंजप्शन भी कुछ नहीं होगा माज मैच कंज्यूम भी चेंज नहीं होगा तो अब इनकम मान लें हमारी जीरो से हो गई हंड्रेड और कंजप्शन हमारी कितनी हो गई हंड्रेड इनकम होने पर वन ट्वेंटी तो हमारी इनकम में कितना चेंज आया जीरो से हंड्रेड हुई है यानी कि हंड्रेड कंजप्शन में कितना चेंज आया 40 से 120 हो गई यानी कि 80 चेंज आया अब हमने माजु में जो कंज्यूम निकालनी है कितनी होगी डेल्टा सी ओवर में डेल्टा वाई यानी कि 80 अपॉन में 100 कितनी आ गई जीरो ऐसे ही अगर इनकम 100 से 200 हो गई और कंजप्शन 120 ट्वेंटी टू टू हो गई तो हमारी चेंज इन इनकम कितनी हुई सौ से दो हुई यानी कि हंड्रेड और चेंज इन कंजप्शन कितनी हुई वन टू टू हंड्रेड हो गई यानी कि एट्टी तो मार्जिन पॉइंट जो कंज्यूम कितना आ गया 80 अपॉन में 100 यानी कि 0.8 इस तरह जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पन बढ़ेगी हम डेल्टा वाई और डेल्टा सी निकाल सकते हैं और मार्जिन पॉइंट जो कंज्यूम निकाल के बता सकते हैं अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें ये तो हमने करी टेबल के बारे में बात अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो पहली प्रॉपर्टी है मार्जिन प्रोपेंसिटी कंज्यूम कैन बी इक्वल टू वन मार्जिन प्रोपेंसिटी कंज्यूम एक के इक्वल हो सकती है कैसे अगर हमारी इनकम तीन हजार चेंज आता है डेल्टा वाई अगर तीन हजार है और हम तीन हजार का तीन हजार खर्च कर देते हैं यानी कि डेल्टा सी भी तीन हजार है तो तीन हजार बढ़े में तीन हजार एक इसलिए हम कह सकते हैं मार्जिन प्रोपेंटिव कंज्यूम एक के इक्वल हो सकता है सेकेंड प्रॉपर्टी हम देखें मार्जिन प्रोपेंटिव कंज्यूम कैन नेवर बी ग्रेटर देन वन क्यों क्योंकि अगर मान लीजिए हमारी 5000 इनकम में चेंज आया डेल्टा वाई अगर 5000 हजार है क्या डेल्टा वाई से ज्यादा हो सकता है डेल्टा सी नहीं हो सकता अगर 5000 इनकम में चेंज आया तो हम उससे ज्यादा पैसे खर्च कर ही नहीं सकते हम ज्यादा से ज्यादा 5000 ही खर्च कर सकते हैं उधार की बात नहीं हो रही है यहाँ पे माजे पैसे कंज्यूम बताता है कि हमारी जितनी चेंज इन इनकम आया उसमें से हम कितने पैसे खर्च कर रहे हैं हमारी इनकम जो चेंज हुई जितनी बढ़ी उसमें से हम कितना खर्च कर रहे हैं तो अगर हमारी इनकम ही पांच हजार बढ़ी है उसमें से हम ज्यादा से ज्यादा पांच हजार ही खर्च कर सकते हैं इसलिए मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैन नेवर बी ग्रेटर देन वन थर्ड प्रोपर्टी है मार्जिन प्रोपेंसिटी कंज्यूम कैन बी लेस देन वन ऑफ कोर्स इट कैन बी ये हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारी इनकम बढ़ी सौ रुपया लेकिन हमारी कंजप्शन कितनी बढ़ी सिर्फ अस्सी रुपये तो क्या आ गया मार्जिन प्रोपेंसिटी कंज्यूम 0.8 पॉइंट एट इट इज लेस देन वन एंड फोर्थ प्रॉपर्टी है मार्जिन प्रोपेंसिटी कंज्यूम कैन बी इक्वल टू जीरो एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम के बारे में हमने बात करी थी वो जीरो के इक्वल नहीं होता लेकिन मार्जिन प्रोपेंसिटी कंज्यूम कैन बी इक्वल टू जीरो कैसे अगर हमारी इनकम मान लो पांच हजार बढ़ी डेल्टा वाई पांच हजार है और हमने सोचा कि सारा का सारा ही हम बचा लेते हैं तो डेल्टा सी कितना होगा कंजम्पन में कितना चेंज आया जीरो क्योंकि सारे पैसे हमने बचा लिए तो जीरो बटे में पांच हजार कितना आ गया जीरो आ गया इसलिए मार्जिन प्रोपेंसिटी कंज्यूम कैन बी इक्वल टू जीरो एंड इसके बाद क्या है अगली प्रॉपर्टी मार्जिन प्रोपेंसिटी कंज्यूम ऑफ पुअर कैन बी ग्रेटर देन मार्जिन प्रोपेंसिटी कंज्यूम ऑफ रिच यानी कि जो पुअर पीपल होते हैं उनकी मार्जिन प्रोपेंसिटी कंज्यूम रिच के कंपेरिजन ज्यादा होती है एग्जाम्पल से समझेंगे मार्जिन प्रोपेंसिटी ऑफ पुअर मान लीजिए किसी भी पुअर की इनकम थी दो हजार रुपये में चेंज आया दो हजार रुपये उसकी इनकम बढ़ गई उसमें से सिर्फ वो अठारह सौ खर्च किया उसने तो उसकी मार्जिन प्रोपेंसिटी कंज्यूम कितनी होगी जीरो पॉइंट नाइनटी अगर रिच की हम देखें तो रिच की अगर मान लीजिए इनकम में चेंज आया पचास हजार उसमें से उसने खर्च किए तीस हजार तो मार्जिन प्रोपेंसिटी कंज्यूम कितनी होगी तीस हजार अपन में पचास हजार या आगे जीरो पॉइंट सिक्सटी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ रिच ऑलवेज भी लेस देन मार्जिन प्रोपेंसिटी कंज्यूम ऑफ पुअर बाय बिकॉज जो पुअर पीपल होते हैं वो हमेशा पहले भी जैसे उनको पता है कि अगर दो हजार रुपये हमारी इनकम बढ़ के आने वाली है तो पहले ही वो डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा खर्चा यहाँ यहाँ होगा तो उनका ज्यादातर पैसे जो आता है ज्यादा बढ़ के वो खर्च हो जाता है कहीं ना कहीं जबकि
और हमारी कंजम्पन हो गई ओ सी टू तो हमारी इनकम में कितना चेंज आया ये वाला वाई वन वाई टू वाई वन ओ वाई वन से ओ वाई टू हो गई तो चेंज कितना आया वाई वन वाई टू और कंजम्पन में कितना चेंज आया यहाँ पे ये आया सी वन सी टू ये आप देख सकते हैं सी वन से सी टू हो गई तो अगर हमने मार्जिन फाइनेंशियल कंज्यूम निकालनी हो क्या होती है डेल्टा सी ओवर में डेल्टा वाई तो कंजम्पन में कितना चेंज आया है सी वन सी टू अपॉन में वाई वन वाई टू इस तरह हम मार्जिन प्रोपेंसिटी कंज्यूम डायग्राम के थ्रू भी निकाल सकते हैं तो ये था मार्जिन प्रोपेंसिटी कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम के बारे में इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इससे प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे सो प्लीज नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए मोटिवेट करना मत भूलिए ऐसे सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद जय हिंद